Hello everyone. Four trainers, two hours, over 700 missed calls and 63 calls attended. This summarizes Medcity's OET speaking challenge. Ade. Namla Vijarika Tane, Medcity's OET speaking challenge, itra vilir success ake ella virku. A huge thanks. Namal age 63 calls on attendee and patti the namal are 2 hours time ila. And as promised, we are here with our results. I guess e oru OET speaking challenge mikavarum logathu thanne nadanne oru first time competition aayirikkum. And I'm sure all those who participated are super excited about the results. Namal promise edu vol thanne 2 days nullil idha namal results aayittu vannirikkana. Before I get into the results, let's listen to what our trainers have to say. Hi. So uh, one of the common mistakes which I found uh, was that some candidates, uh, they speak as if they already know the patient. See, there are uh, situations when the patient is known and there are situations when the patient is unknown. So first of all, use your logic. Try to understand whether or not you would know the patient. Uh, See, as a nurse, uh, we'll start the conversation by introducing ourselves, right? So it is equally important to know about the patient's whereabouts. So how can we know that? How can we uh, know uh, information about the patient? We can ask them questions. We can ask them questions like, what brings you here? Uh, uh, how, what happened to you? How can I help you? Uh, may I know your name, your age, etc. Uh, so that was uh, a common mistake which I found but I should also say that uh, it, I was I'm quite impressed uh, by some candidates see mostly what happens is when uh, when the candidate starts to speak they'll just stick to the task and uh, they'll just follow it as it is but there were some uh, candidates who actually listened to uh, patients concerns and even respond well uh, see, in this particular scenario, as a patient, I was uh, suggesting uh, that I need uh, a detailed blood checkup. So, uh, some of the candidates, they actually agreed to my suggestion, but that too in a tactical way. So, how can we tactically agree to a suggestion uh, from the patient? Uh, the, uh, we can say that, um, okay, uh, I, I understood that you need uh, a detailed blood checkup, but we'll uh, do one thing. We'll just wait for the doctor, let him make a consultation, let him examine you and later uh, we'll listen to his advices and follow his advices. See that's how we'll tactically uh, solve this problem. Like, uh, If we completely uh, uh, neglect uh, patient's concerns that is not right. Uh, so this was one of the um, best uh, points which I noticed. Well. What I have to really say about last day's speaking challenge is so you are the students uh, speaking challenge the way they approach uh, the speaking task I have some mistakes I have to say that I have to task and as a patient I have to ask questions what they are doing is they are uh, just blocking my questions selling lender queries or block it they are just jumping to their task within uh, the given time our task complete and when it a mathram some side in the volume and uh, OET, what obviously OET is telling is just uh, the communication should be effective so in any other approach and angle communication would be effective I think so other than take care of the guy on and also, uh, the students were uh, sequential items present. What they did is, they had a history collected. They had a lot of questions, including family histories, as an is, how they did it. Uh, like, how the hospital was in the patient, how they did it. They had a lot of questions, and they had a lot of questions. The so, patient concerns are clear and the task load to focus on the And uh, they were able to finish the task also. And they were able to present it as well. And a thumbs up for them. We always do one thing. Always 
പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ടാസ്ക് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മുടെ കെയറിലോട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസേൺ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ചോദിക്കുന്ന എന്ത് ക്വയറീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടി ചിന്തിക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മളൊരു എഫക്റ്റീവ് സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു നേഴ്സ് ആവുള്ളൂ പോയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ അല്ല ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ല അവർ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ലൈക്ക് ആർ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റഡ് ഓർ എ പേഷ്യൻറ്റ് അവരുടെ ക്വയറീസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ പോകാവൂ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് താങ്ക് യു വാട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടോൺ ദാറ്റ് ദ കാൻഡേറ്റ്സ് വി യൂസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ ഹൂം ഐ ടുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഐ ഫെൽറ്റ് സം ഓഫ് ദം വേർ റിയലി മൊനോട്ടോണസ് ദാറ്റ് നാച്ചുറൽ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് ലാക്കിംഗ് ഇൻ ദം i i i think that may be because of the fear that they are having and uh, to overcome that i would suggest you to think that uh, instead of talking to an interlocutor you can think that you are talking to a real life patient that will help you to an extent apart from that a positive thing that i noticed in some of the candidates is the way they were reassuring the patients about his condition for example when the patient was saying that uh, he is suffering or he, he thinks that he is suffering from cancer due to the a uh, bleeding gum because he has uh, read it somewhere some of them were really having a positive uh, approach towards this they were saying that uh, uh, this this may be a sign of cancer but uh, like all the bleeding bleeding gum it's that it doesn't lead to cancer and such kind of things were really really motivating so it would be good like uh, people try to do that or try to bring that way of speaking and that way of approach into their speaking that would really help them to gain a good score thank you all the best അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കമൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓഡിയോ ക്ലിപ്സും നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അതേ വീഡിയോന്റെ കമൻസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് വന്ന കോൾസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രോമിനൻ്റ്ലി ഓഫ് കോഴ്സ് കേരളയിൽ കോൾസ് മൈസൂർ തമിഴ്നാടു ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ വന്ന കോൾസ് റിയാദിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ദോഹ അബുദാബി ദുബായ് യു കെ ഓസ്ട്രേലിയ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു കോൾസ് വന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ല ടഫായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് കേട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ വിന്നറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് ആസ് പ്രോമിസ്ഡ് ഹിയർ വി ആർ വിത്ത് ആർ വിന്നർ ആൻഡ് ദ വിന്നർ ഓഫ് മെറ്റ് സിറ്റീസ് ഒ ഇറ്റി സ്പീക്കിംഗ് ചാലഞ്ച് ഇസ് ലിബി ഫ്രം ഓസ്ട്രേലിയ congratulations libby so you will now have access to our one month online oet program completely free prize aanu lo appo free alle so congratulations and i would also say congratulations to all other participants you all did a great job so with an audio clip onnu kodi ningalku kelkan aagraham undavile get back to our previous video and listen to her clip once again congratulations libby and അതോടെ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസും കൂടി ഞാൻ തന്നോട്ടെ പല ആൾക്കാരും ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പം കമൻസ് ആയിട്ടും മെസ്സേജസ് ആയിട്ടും യുനോ നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു പല ട്രെയിനേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ചാൻസും കൂടി വേണം നമുക്ക് കോള് യുനോ കണക്ട് ത്രൂ ആവാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മെഡ്സിറ്റിൻ്റെ ഒ ഇറ്റി സ്പീക്കിംഗ് ചാലഞ്ച് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ദിസ് മൺഡേ ലുക്ക് അപ്പ് ഓൺ അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അൻറ്റിൽ ദെൻ ഗുഡ് ലക്ക് And Libby, congratulations. Thank you so much.